full dependence sa kanya. We have lived here dito sa Batangas City na talagang ang lapit ng family, ng mga kaibigan, ng church, and um, yung uh, syempre maganda yung nakapaligid talaga. Ito yung comfort zone eh. Pero sasabihin ko na another comfort zone sa akin na binuon ng Panginoon ay ang manirahan din sa ibang katayuan naman, sa ibang lugar na naging uh, sasabihin kong in-enjoy ko yung buhay doon sa Davao. Kita naman sa katawan namin. <laughs> Pero I, I really thank the Lord doon sa bagay na tinuturo niya na tas kahit nasaan kayo, ako yung Diyos na bubuo ng inyong buhay, bubuo ng inyong pamilya, at the same time, yung bubuo ng sariling, yung per personal relationship nyo sa amin as an individual. Si Suriel na uh, nasa transition, kung paano uh, the Lord is working sa kanyang relationship, uh, the Lord is working sa, na mabuo yung trust ni Suriel sa Panginoon, na nakita po na totoo pala na hindi lahat, hindi palagi na ang magulang ang mag mangungusap sa kanyang anak. Ang higit sa lahat ay ang Panginoon ang may kapangyarihan para mag-move ng puso ng, ng kahit si, ng, sa sino man. At uh, may time na nandun yung pressures, nandun yung pressures namin, especially naka-encounter na si Suriel ng the idea ng pagiging pastor's kid ay talaga nag-struggle si Suriel. Pero uh, na, na papasalaman mo sa Panginoon kasi tinuturo niya sa amin is um, ang pakakingatan ng bawat isa, ang pakakingatan ay ang identity mo kay Kristo. Uh, Siyempre, ingatan kung sino pa, hindi, hindi lang dahil anak ka ni Pastor Felix, kundi yung identity mo kay Kristo na hindi yung tao ang naglagay nun eh. Ikaw yung ididikit ng Diyos sa Kanya. Ano, na uh, and even sa mga situations, sa mga major transitions kay Suriel at sa amin, sa mga Uh, yung, yung limang taon na maraming bumibigat yung mga pagsubok na inalaw ng Panginoon sa amin eh. Yung pagiging malayo sa family at pag may nakikin, may felt need na makasama mo yung pamilya mo dito, na nandun yung struggle talaga. Pero, uh, pinagpapasalaman ko na hindi kami pinigo ng Panginoon na sumama sa amin. Pagdating sa ministry, nagpapasalaman kami kasi si Felix uh, ngayon ay Uh, pastoring a I mean, 29 year old church a Sibab church ito an old church, maraming matanda maraming, maraming kabataan din pero mostly matatanda ito ang isa sa challenge para kay Felix ay ang um, um, bilang bata na manggagawa o bilang batang pastor na pinapastoran ni matatanda sa kanya, may mga sabili na sila mga uh, pagtingin sa mga manggagawa is um very humbling yung i-allow mo ang, ang i-allow niya ang Panginoon na magpakita ng grasya na siya ay lalago sa karunungan ng Diyos para pagunahan ang isang isang mata, isang sasabihin kong matanda ng iglesia. Napaka-challenging sa kanya yun. Kung paano siya ay uh, kinakailangan sa biyaya ng Diyos ay mauunang lumago dito sa mga matatanda sa kanya. And it's really by grace. Sinasabi niya na hindi sa wisdom niya, kundi sa Panginoon. And very encouraging sa kanya. Hanggang ngayon, siya ay uh, involved sa children ministry. Although baka siya ngayon, yung, yung church ay may iskwalahan. At siya ay tumatayo na chaplain ng church. At ang malaking encouragement sa kanya daw ay yung katulad ng naranasan niya dito noon nung na-involve kami sa mga bata. Kasi sinabi niya, Tapos alam mo, laki encourage na sa akin kapag draining na talaga daw yung mga sitwasyon kasi more on feeding siya, feeding mga tao. Ang, ang very encouraging sa kanya ay yung kapag siya ay tinatawag na ng mga bata na pastor, ibig, na yung namano and yung magkakad sa kanya, fulfilling sa kanya yon And he thanks to the Lord doon sa may paraan ng Diyos para i-encourage siya sa mga sitwasyon na draining na para sa kanya yung mga challenges. And, uh, there, skip na nila ito sa mga updates sa amin na no. And, I thank the Lord na uh, itong mga huling araw din ay tinulungan din niya kami kung paano uh, lumagalit ang aming mga bulsa. Salamat sa mga yun talaga. Very detailed ako manalangin pero talaga sumagot siya. Hindi ko inaasahan minsan sobra. 
ano, yung amin pag-uwi ngayon, we had a moving out sale sa bahay. At yung pera na ipo namin doon, pero marami pa baka may gusto kayo na. <laughs> may mga pag-beta pa. Pero kung mabait ng Diyos, may paraan siya para yung mga naku, na ipo namin pera doon, yun yung ipinang ginamit namin para mag-ship ng mga gamit. And we had 300 kilos para i-ship dito. Kaya yun ang problema ko pag dumating ko sa ko pag lalagay. <laughs> Kasi unti mo scratch paper, nakabox yun. <laughs> Kaya, uh, again, I thank the Lord for working with us and for showing me na test, nothing is difficult for me. And sinabi niya sa akin nung bago pa lang kami doon, ang kinlame ko sa kanya is, Lord, I want to trust you because you are my great God and I want to expect great things from you. And talaga naman, nagpakita siya. Kaya, purihin ang Panginoon. Yung iba po ay